आकाशवाणी नागपूर रेणू पांडे आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे राष्ट्र निर्माणातला एक मजबूत स्तंभ म्हणून माध्यमांनी योग्यरित्या जबाबदारी पार पाडली असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे नवी दिल्लीत आज दैनिक जागरण मंचाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते बेटी बचाव बेटी पढाव तसंच स्वच्छ भारत या अभियानाला राष्ट्रव्यापी चळवळीचं रूप देण्यासाठी माध्यमांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचं ते म्हणाले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी उत्तम वैद्यकीय सुविधांना अधिक स्वस्त बनवण्यावर भर दिला आहे नवी दिल्ली इथं आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्सच्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते मोठ्या शहरांप्रमाणे खेड्यांमध्येही आधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणं आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले नादारी आणि दिवाळखोळी कायदा दोन हजार सोळा पूर्वी देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याबरोबरच बँकिंग व्यवस्थेत अनुत्पादक मालमत्तेच्या मोठ्या प्रमाणामुळे आर्थिक विकासात अडथळा निर्माण होत होता याची दखल घेऊन आपल्या सरकारनं यासंदर्भात जलदगतीनं कायदा आणण्याबरोबरच त्याची तितक्याच वेगानं अंमलबजावणीही केली असं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं केंद्र सरकारनं देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी डॉक्टर कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे राज्यातील विविध भागात गंभीर झालेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्यानं सात हजार नऊशे बासष्ट कोटी त्रेसष्ट लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे ही मदत लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली इथं केली तेलंगणा आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान शांततेत पार पडलं सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत तेलंगणामध्ये पासष्ट टक्के मतदान झाल्याचं वृत्त आहे या दोन्ही राज्यांसह छत्तीसगड मध्य प्रदेश आणि मिझोरम अशा एकूण पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी येत्या मंगळवारी होणार आहे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान अॅडिलेड इथं सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्याच्या आजच्या दुसऱ्या दिवस अखेर ऑस्ट्रेलियाच्या सात बाद एकशे एक्क्याण्णव धावा झाल्या रविचंद्रन अश्विननं तीन ईशांत शर्मा आणि जसप्रीत बुमराहनं प्रत्येकी दोन गडी बाद केले तत्पूर्वी भारताचा पहिला डाव दोनशे धावांवर आटोपला ऑस्ट्रेलियाचा संघ एकोणसाठ धावांनी पिछाडीवर आहे भुवनेश्वर इथं सुरू असलेल्या पुरुष हॉकी विश्वचषक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियानं आजचा सामना जिंकून उपउपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं नमस्कार